Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen EMTB Tour hier auf meinem Kanal. Leute, ich habe mir heute wieder was vorgenommen mit dem EMTB. Habe mir auf Komoot eine Tour zusammengestellt. Ähm, <lacht> ganz was Seltenes. Normalerweise fahre ich ja free. Ich bin jetzt von zu Hause weggefahren. Fahre gerade Richtung Forchdorf. Diesen Abschnitt werde ich auf der Bundesstraße fahren. Da wollte ich nicht über Almoverweg fahren. Der kostet doch ein wenig Energie. Und dann krachen wir in den Almoverweg und fahren von Forchdorf Richtung Lambach. Der Fluss Alm verbindet sich in Lambach mit dem Fluss Traun. Und von dort aus werden wir den Traun entlang fahren Richtung Reutham. Da gibt es dann auch so schöne Traunfälle. Ein richtig geiler Canyon, den wir uns anschauen werden. Vielleicht gehen wir auch dort und da ins Wasser. Die Badehose habe ich, hab ich auf jeden Fall mit reingepackt in meinen Rucksack. Ich weiß nicht wie viel, aber es ist so schwül. Richtiges Badewetter. Von Reutham werden wir den Traun weiterfahren Richtung Steiermühl, La Kirchen. Und dann werde ich von La Kirchen vermutlich Richtung Kirchham über äh, Feichtenberg vielleicht nach Pettenbach wieder zu mir nach Hause. Wobei sich der letzte Abschnitt äh, kann sich noch ändern. Das hängt von meiner Motivation ab. Aber ja, jetzt geht's mal Richtung Forchdorf, Leute, erstmal. Wir sehen uns. Mit einem Enduro auf der Bundesstraße, Leute. Hauptsache 170 mm Federweg vorne und 160 mm Federweg hinten. Es macht wenig Bock, aber wie schon vorhin erwähnt, ich will den Abschnitt einfach schnell abschließen. 6,7 Kilometer habe ich schon hinter mir. Ich habe immer noch 100% Akku, weil ich mit Eco-Modus fahre. Die Unterstützung ist meistens nicht an, weil ich über 25 km/h fahre. Wenn ich so weiter fahre mit dem Eco-Modus, wird mir gerade eine Reichweite von 234 km angezeigt. So viel Reichweite habe ich noch nie auf meinem Tacho gesehen. Ah, gerade hier so ein Schotterweg in den Wald rein. Ich vermute mal, dass man hier in den Almufer, also zum Almuferweg kommt. Okay. Da geht es auf jeden Fall nicht mehr weiter. Aber da ist ein, da ist ein Weg. echt gespannt, wo ich wieder, wo mich die Straße, also die Strecke wieder hinführt. Jetzt bin ich schon wieder fast in ein Dschungel, wie beim letzten Mal. Leute, Leute, ich sehe schon kommen. Also so werde ich wahrscheinlich wieder nicht bis nach Lambach kommen. Ein Riesenast. So, hier ist auch schon der Fluss. Sehr ruhig hier. Ich fahre jetzt einfach mal weiter. Aber richtig schön hier, Leute. Wirklich schön. Wow. Geht hier mit dem Lenker nicht aus. <lacht> Servus. Servus. Ah, 
Ja, Komme ich nicht durch. <lacht> hier durch? Ja, nein, es geht schon, aber. So, soll ich mir helfen? Ah, geht schon, danke. Okay. Ist das eh keine Sackgasse da vorne? Äh, nee. Nicht, okay, danke. Leute, da ist so eng. Das ist ja schon wieder mal eine Challenge. Ich kann hier keinen Meter fahren. Das ist irgendwie seltsam, dass ich immer wieder irgendwo lande, wo ich mir denke, oh, Alter, was ist das? Oh. Leute, wo bin ich jetzt wieder gelandet? Der Junge hatte recht, es ist keine Sackgasse, aber das ist auch kein Weg, Mann. Überall Brennessel. So, jetzt geht's wieder. Was war das jetzt für ein Abschnitt? Viehweide, Durchgangsverbot. Alles klar. Gaste. Das ist nicht durch, das ist nicht durchwachsen. Äh, ich glaube, ich weiß nicht, Durchgangsverbot steht da. Keine Ahnung. Aber sie kommen ja von da hinten, oder? Da ist schon ein Weg, oder? Die Straßen geht aus, ja. Okay. Da, die schon Straße. Ja, passt. Okay, danke. Ja, das geht schon, danke. So. Oh, Leute. Mich haben irgendwelche Pflanzen gestochen. Oh, das brennt. Da hat jemand hingeschrieben, Durchgang verboten, Viehweide. Jetzt habe ich nicht gewusst, ob ich da fahren soll oder nicht. Da ist auch versperrt, aber es ist eh überall versperrt. Der ganze Abschnitt war jetzt ein bisschen unnötig, weil ich hätte von da auch kommen können. Jetzt muss ich hier ein bisschen bergauf. Und dann kann ich links irgendwo wieder reinkrachen zum Almuferweg. Dort kenne ich mich dann schon ein bisschen aus. Puh. Genau, ein bisschen Schnaufpause. So. Schluck Wasser getrunken. Jetzt geht's los. Da ist auch schon alles so zugewachsen. Leute, blute ich oder so? Ach, ich weiß nicht. Komm 
hier nicht hoch. mit dem Gesicht angekommen. Puff. Halleluja! Ich bin hier ein bisschen zu schnell gefahren und da habe ich mir schon gedacht, ah weh, da kann es rutschig werden und dann bin ich, habe ich es noch bis hierhin geschafft und da seht ihr auch schon bin ich mit dem vorderen Reifen total ausgerutscht und hier stecken geblieben und dann hat es mich über den Lenker geschmissen. Mein Handschuh ist gerissen. Oh, ich glaube, ich habe sogar in meiner Nase Erde drin. Alter Falter, da hat es mich jetzt richtig auf die Fresse gehauen. Also so wirklich wortwörtlich. ist ja mega rutschig. Das merke ich jetzt erst. <lacht> ich habe noch sehr viel Erde im Mund. Bluten tue ich nicht. Aber ich muss schauen, dass ich hier jetzt zum Fluss runterkomme. Und dann wasche ich mal mein Gesicht und meinen Arm und alles. Und dann fahren wir weiter. Los geht's. Ja. So. Ich bin so ein Idiot, Leute. Wie ich da runtergefahren bin, habe ich mir schon gedacht, Alter, beim letzten Mal, wie ich hier äh, in die andere Richtung gefahren bin, da gab es gefährliche Abschnitte. Ja. Da genügt es, wenn man ein bisschen am Rande vom Weg ankommt, schon rutscht man weg. Es hat auch gestern sehr viel geregnet und da ist jetzt wieder alles so rutschig und feucht. Naja. Und so hat es mich dann erwischt. Aber ich bin ja einer, der immer Vollgas gibt und erst dann drauf kommt, wenn es zu spät ist. Eigentlich ist ja auch eine geile Strecke hier. Wenn man aber in der Spur bleibt, sonst kann es gefährlich werden. Schätz. Mache ich mich hier kurz sauber, da kommt man auch nicht so schön ins Wasser ran, aber irgendwie geht schon. So, jetzt habe ich mein Gesicht, meine Arme und mein Apple Watch gewaschen. Ich hoffe, dass meine Zähne jetzt wieder sauber sind. Ab geht's. Hey, yo, Leute! <lacht> Shit! Voll auf die Fresse geschmissen. Aber ich habe das irgendwie so, so kommen gesehen. Ja, ihr kennt ja das Gefühl, wenn man, wenn man das Ganze so kommen sieht und dann zack, liegt man schon am Boden. Ja, es passiert, gehört dazu. Zum Glück nichts Schlimmeres passiert. Mein Helm ist, glaube ich, noch intakt. Beim letzten Crash war der Helm komplett kaputt. Almoverweg Bad Wimsbach. Genau, 6,7 Kilometer. Dann geht es hier entlang. Die Motivation ist auf jeden Fall noch da. <lacht> Auch nach dem Sturz jetzt. Alles gleich, muss jetzt treten. Das schaffe ich nicht mehr. Oder doch? 
Dankeschön. Wahnsinn, wie viele Kraftwerke hier gebaut werden. Man könnte hier schön reinspringen ins Wasser. Darauf hätte ich jetzt Bock. Aber ich fahre jetzt weiter, weil sonst verlieren wir wieder Zeit und machen keine Meter. Bis jetzt habe ich 13,5 Kilometer hinter mir gelassen. Reichweite wird mir gerade auf Echo angezeigt. 127 Kilometer und Restakku habe ich noch 95 Prozent. Das passt. Immer noch mit Echo unterwegs. Leute, das ist einfach ohne Scheiß. Die Natur ist sowas von schön. Das tut den Menschen so gut sich in der Natur aufzuhalten, solche Wege zu fahren mit dem Fahrrad. Eine unendlich lange, gerade Strecke zwischen den Bäumen. Einfach mega schön. Da geht es nämlich runter zum Fluss, da will ich kurz mal runterschauen, wie es hier aussieht, ob es hier schöne Bademöglichkeit gibt und dann fahre ich weiter. Yay. Schön. Das Wasser ist ein bisschen zu flach um hier zu baden. Da gibt es viele bessere Orte, Abschnitte, wo man ins Wasser gehen kann. Damit diese schönen Orte erhalten bleiben, müssen wir alle miteinander aufpassen, darauf achten, unseren Müll wieder mitnehmen, nichts liegen lassen. Damit es hier immer so schön bleibt. Sehr schön. Und da kommt man eben auf die andere Seite jetzt. Weiß ich nicht, ob ich von der anderen Seite weiterfahren soll oder doch auf der linken Seite bleiben soll. Das ist hier jetzt die Frage. Ich glaube, ich fahre links weiter. Rechts habe ich keine Ahnung, wo es hingeht. Ich schaue einfach mal, wo es hier, wie es hier aussieht. Ja, da geht genauso ein Weg weiter, aber. Ich bleibe auf der linken Seite. Würde mich trotzdem interessieren, wie es auf der anderen Seite ist, aber ist egal. Ich kenne die linke Seite jetzt auch nicht wirklich. Also fahre ich jetzt mal auf der linken Seite. Nächstes Mal können wir von der anderen Seite fahren. Es wird ja nicht das erste Mal sein, dass ich hierher komme. Also das letzte Mal. Klar, da kann man sowieso nicht weiter fahren, wie es aussieht. Ah, hier geht's. Hallo. Servus. Kann man da eigentlich weiterfahren oder? 
Ja, kann man schauen, ja. Schau. <lacht> genau. Ist das die einzige Hürde sozusagen? <lacht> ja, ich glaube schon, ja. Okay. Mhm. Passt, danke. Richtung Bad Wengsbach. Ja, genau. So, ja. Mhm. Danke. Bitte. So. Alter Falter. Boah. Also gefühlt 70 Grad Steigung hier. Also ganz sicher war er sich jetzt auch nicht, aber er hat gesagt, er glaubt schon. Alter. Eigentlich ist hier, ist hier abgesperrt, wie man sieht. Aber da ist so ein Weg links rum. Ich sehe mich schon wieder hier auf der Fresse liegen. Mich haben schon zehntausende Brennnessel gestochen. Jetzt durch die Brennnesseln durch. Eigentlich wollte ich nach Lambach, Alter. Was ist das? Jetzt bin ich die ganze Zeit schon wieder im Dschungel unterwegs. War überhaupt nicht der Plan. So, jetzt bin ich hier wieder endlich draußen. Leute, das sieht ja gut aus. Das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Also hier kann man richtig schön baden. Richtig geil hier. Ich habe gerade gesehen, dass meine Sohle kaputt ist. Leute, da kann man schön runterspringen. Das mache ich jetzt natürlich nicht. Aber das könnte man. Schaut mal, vom Sturz hat sich meine Sohle gelöst. Die waren so bequem. Aber jetzt sind sie kaputt. So, fahren wir weiter. So, diesen Ort habe ich mir gemerkt. Da komme ich bestimmt irgendwann mal baden. Alter, was ist hier schon wieder? Der hat gesagt, da kann man Richtung, da kann man nach Bad Wimsbach fahren, also Richtung Lambach. Keine Chance, Leute, dass man hier. Es geht niemals. Wie soll ich hier mit dem Fahrrad fahren? Unmöglich. Ich glaube, ich muss auf die andere Seite, über die Brücke drüber, auf die andere Seite, auf die rechte Seite und dann von dort weiter. Aber das heißt jetzt für mich, ich muss diese blöde Ich muss den blöden Zahn hier noch mal Was ist denn los? Jetzt fällt mein Kioks auch noch runter. 
Das heißt jetzt praktisch für mich, ich muss nochmal an den Zaun vorbei. Ich hoffe nicht. Alles klar, da ist ein Weg. Wow. Nice. Yay! Also das hier ist der Almoverweg, Leute. Wie schon beim letzten Video gesagt, einfach ein sehr schöner Weg von Almsee bis Bad Wimsbach, den ganzen Fluss entlang, mit sehr schönen Abschnitten. Ja, es ist, lohnt sich auf jeden Fall zu fahren, wenn ihr hier aus der Gegend seid, schmeißt euch rauf aufs Bike und los geht's. Wenn es mal zu heiß wird, Haut euch ins Wasser, ins kalte Wasser, maximal 13 Grad. Das ist wirklich eine schöne Erfrischung und dann habt ihr wieder genug Energie zum Weiterfahren. So Leute, jetzt bin ich irgendwo zwischen Forchdorf und Lambach, also zwischen Forchdorf und Bad Wimsbach auf der Bundesstraße wieder angekommen. Da ist der Fluss Laudach, der kommt von Laudachsee und der kommt von Laudachsee und verbindet sich hier vorne mit dem Fluss Alm und dann fließt es weiter Richtung Traun. Ja, das ist eben genau die Stelle, wo sich Laudachsee und Almsee, äh, Laudachsee und <lacht> Da ist genau die Stelle, wo sich der Fluss Laudach mit dem Fluss Alm verbindet. Ich glaube, ich muss hier wieder irgendwo rechts reinkrachen. Hoffe ich zumindest, dass ich nicht die Bundesstraße fahren muss, aber ich bin mir da nicht so sicher. Wo geht's? Alles klar, da darf man mit dem Fahrrad fahren. Also. Los geht's. Es sind so viele Wege überall rein, raus. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Das hat sich voll gereimt. <lacht> rein, raus. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. So, hier ist noch mal so eine Brücke. Eine alte, rostige Brücke. Jo Leute, was geht? Ich bin gerade in Waschenberg. Da war ich vorher noch nie. Irgendwie bin ich den Alm, dem Fluss entlang gefahren. Und dann ging der Weg irgendwie nicht mehr weiter. Ich bin dann auf die Asphaltstraße raus. Und jetzt fahre ich eben einfach mal. Und ich weiß... Ehrlich gesagt nicht, wo ich hinfahre. Wahrscheinlich fahre ich gerade Richtung Stadel Power. Ähm, das wäre aber ein bisschen verkehrt. Fakt ist, ich entferne mich vom Fluss die ganze Zeit. Und das ist 
sicher nicht richtig, denn eigentlich kann man den Fluss bis Bad Wimsbach bzw. bis Lambach entlang fahren. Naja, wir werden es sehen. Auf jeden Fall habe ich gerade 24 Kilometer hinter mir. Restakku habe ich noch 86 Prozent. War jetzt die ganze Zeit mit Tour. Reichweite habe ich noch 82 Kilometer, wenn ich so weitermache. Höhenmeter haben wir 137 gemacht. Das ist gar nichts, weil wir eben die ganze Zeit den Fluss lang fahren. Ja? Und da macht man einfach nicht viel Höhenmeter. Yeah, yeah, yeah. Ja Leute, ich bin in Stadl Paura. Ähm, eigentlich wollte ich über, keine Ahnung, ich kenne mich gerade nicht aus. Da müsste Stadl Paura sein, also die Stadt Stadl Paura. Und da ist eben der Traum. Das sind Leute, ja, die tun gerade ein bisschen fischen hier. Das Wasser sieht hier natürlich nicht mehr so schön aus wie der Fluss Alm. Also da würde ich jetzt nicht schwimmen. Wir sind in Lambach, Leute. Und jetzt fahre ich einfach mal in die Stadt rein. Ich hätte gerade so einen Bock auf Döner. Wäre cool, wenn ich mir irgendwo einen Döner reinhauen könnte. Und dann fahren wir weiter Richtung Widerstadl Paura und dann Richtung Reutam Stermühl. La Kirchen. So, wir sind hier jetzt in der Stadt. Wo kann man hier Döner essen? Ich bin sehr selten in Lambach, da habe ich mir jetzt von Bill ein Eiskaffee gekauft, ein Red Bull und ein Wrap, ein Chicken Chili Wrap. Ähm, freue mich schon total drauf. Suche mir hier noch ein schönes Platz und dann gönne ich mir das. Das sind so viele Flüsse, Leute. Links, rechts, deine fließt nach rechts, deine nach links kommt mir vor. Keine Ahnung, was, was für ein Fluss ist. <lacht> ah, hier ist angeschrieben, Traunfall, 14 Kilometer, optimal. Da wollen wir hin, Leute. Ab geht's. So, jetzt bin ich hier wieder endlich an Traunufer angekommen. Der Weg stimmt, die Richtung stimmt. Das Ziel ist auch klar. Wir fahren zum Traunfall. Auf jeden Fall war ich hier auch vorher noch nie. Deswegen auch für mich sehr interessant. Ich freue mich schon, was uns erwartet auf dem Weg.
Da geht es leider am Ufer nicht weiter. Das ist das, was mir nicht gefällt. Na, ja, dann müssen wir halt eben. Da war ein Weg. Da war ein Fahrverbot und außerdem bellt der Hund. <lacht> Leider, leider, leider gibt es hier keinen Weg. So, jetzt habe ich doch einen Weg gefunden. Der Weg heißt an der harten Weg oder irgendwie so. Bin gespannt, wie hart der Weg ist. Auf jeden Fall habe ich immer noch nichts gegessen. Dafür will ich einen, einen schönen Platz finden. Und ja, die Frage ist, wo ist dieser schöne Platz? Da gehen auch Wege nach unten, aber es ist halt die Frage, ob ich mich oben, ob ich oben fahren soll oder ob ich nach unten fahren soll. Die Gefahr ist groß, wenn ich nach unten fahre, dass ich dann dieselbe Strecke wieder hochfahren muss. Leute, was mich interessiert, ich fahre ja gerade den Weg entlang, rechts ist der Traun und links ist so ein Waldstück, was einfach so umzäunt ist und einfach sehr stark geschützt mit Stacheldraht und so oben drüber und man darf das hier nicht betreten, es sind Gefahrenzeichen hier und es ist sogar das Fotografieren verboten. Keine Ahnung, was, warum? Warum darf man das nicht fotografieren? Oder was ist überhaupt da drin? Die ganze linke Seite, wie ihr sehen könnt. Ich bin jetzt in Reutham, also beim Traunfall. Ähm, bin aber noch nicht unten, da werden wir jetzt gemeinsam runterfahren. Bin total fertig, Leute. Ich habe noch nicht mal das Zeug gegessen, was ich mir gekauft habe beim Biller. Das ist jetzt schon wieder <lacht> fast 20 Kilometer her. Ich bin jetzt 20 Kilometer von Lambach bis hierher nonstop gefahren. Ihr kennt das ja, wenn man immer sagt, ja, es kommt schon ein besserer Platz, es kommt schon noch ein schönerer Platz. Und dann fährt man und fährt man und fährt man und irgendwie kommt dann nichts mehr und dann ist man komplett irgendwo. Ähm, so ist es mir gerade gegangen und so bin ich ohne zu essen und ohne zu trinken hier jetzt in Reutham angekommen. Bin jetzt total K.O., muss was trinken und essen. Aber jetzt fahren wir auch noch runter zum Traunfall. Dann gönne ich mir endlich mal das, was ich gekauft habe. Das sind jetzt bestimmt sehr viele Menschen hier. Da ist der Traunfall, Leute. bin ich von Traunfall wieder rausgefahren. Jetzt bin ich hier am Traunweg. Den Weg kenne ich gar nicht. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus bis jetzt. Ah, 
Brennnessel. Links, rechts. Ich fahre manchmal echt so behindert. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. So wie jetzt. Bin ich in Steiermühl, Leute. Hab immer noch nichts gegessen. Aber da vorne jetzt. Jo Leute, was geht? Ich habe jetzt endlich mal einen Platz gefunden, wo ich mir jetzt das gekaufte Wrap Cappuccino und mein Red Bull einfach reinhauen werde. meine Füße hier drin im Wasser. Das Wasser ist echt kalt. Ich freue mich schon auf das Essen. Das gönne ich mir jetzt. Dann habe ich wieder genug Power. Dann fahren wir weiter. Da werde ich noch nicht ins Wasser gehen. Ich werde schauen, dass ich irgendwo wieder zum Alm komme. Und ja, dann gehe ich vielleicht irgendwo in den Alm rein. Ich habe so Hunger, das tut gerade so gut. Ich habe meine Wraps gegessen, mir meinen Kaffee gegönnt. Ja, was habe ich noch? Cashews habe ich mitgenommen, die esse ich aber vielleicht später. Was mir gefehlt hat, ich habe vergessen, was Süßes zu kaufen. Jetzt hätte ich so richtig Lust auf was Süßes, aber ich habe leider nichts dabei. Ähm, Red Bull gönne ich mir auch später. Wasser habe ich fast nichts mehr, habe fast alles ausgetrunken. Ich muss irgendwo Trinkwasser finden und ja, den Müll nehme ich natürlich wieder mit, was ich hier gemacht habe. Leute, schaut mal meinen mein Schuh an, total zerstört. Ich weiß nicht, wo das passiert ist, ich glaube, das ist da passiert, wo es mich hingeschmissen hat. Ich habe es erst später bemerkt, 
die Sohle ist total runtergegangen, fällt auch schon gleich runter. Ich glaube, ich werde es komplett runterreißen, weil es so stört es mich, so kann ich überhaupt nicht mehr gehen. Und dann werde ich das zu Hause, ich weiß nicht mit was man so eine Sohle klebt, aber ich denke mal so zwei Komponentenkleber und so äh, wird schon passen. Jetzt habe ich noch einen Schluck Kaffee und dann machen wir uns auf den Weg. So, ab geht's. So, jetzt bin ich vom Fluss raufgefahren, wieder auf der Straße. Ich muss auch aufpassen mit dem Video aufnehmen. Das ist mein letzter Akku. Da habe ich nur noch 70 Prozent oder so. Wenn der auch leer ist, dann habe ich keinen Akku mehr. Die anderen sind schon aufgebraucht. Das ging heute irgendwie zu schnell. Ich glaube, ich habe ein paar Mal vergessen zum Ausschalten. Was auch von Nachteil ist, weil Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Zeit es mir kostet, so ein Video zu bearbeiten. Kein Scheiß, das kostet so viel Zeit. Ich glaube, für das letzte Video habe ich fünf oder sechs Stunden gebraucht, mindestens. Das Problem war auch beim letzten Video, Dass, dass ich zwei Stunden das Video geschnitten und bearbeitet habe, bis in die Nacht rein. Es war schon 2 Uhr in der Früh, es war sogar schon halb drei fast. Und dann wache ich nächsten Tag auf, war überhaupt nichts gespeichert. Ihr könnt euch vorstellen, wie ich geschaut habe. Und ja, auf jeden Fall. Ich muss aufpassen, dass ich nur Abschnitte aufnehme, was ich auch wirklich euch zeigen möchte, weil das spart mir natürlich dann auch die Arbeit im Nachhinein beim Bearbeiten, weil meistens ist es so, dass ich zwei Stunden fast Videomaterial habe und die zwei Stunden schneide ich mir runter auf, ja, wie bei den letzten Videos eben auf 50 Minuten, auf 45 Minuten und das ist halt mega viel Arbeit, weil ich muss mir die zwei Stunden anschauen und sogar mehrmals anschauen, damit so ein Video entsteht mit 50 Minuten. Naja, aber das ist ja mein Ding. <lacht> Jetzt geht es weiter auf der Bundesstraße. Ich bin irgendwo in Frauenberg, keine Ahnung, war noch nie zuvor da. Das ist irgendwo oberhalb von La Kirchen. Hat man auch einen schönen Ausblick auf La Kirchen. Es ist schon 17.17 Uhr. .17. Ich habe 54 Kilometer zurückgelegt. Habe noch Reichweite. 27 Kilometer, wenn ich so weiterfahre auf Tour und Höhenmeter haben wir 566 gemacht heute insgesamt. Ja. Restakku habe ich noch im Prozent, 51 Prozent. Also wie man sieht, kommt man schon recht weit mit dem PowerTube 625. Kommt natürlich immer darauf an, wie man fährt, ja. Ich meine, auf der Geraden fahre ich meistens über 25 km/h. Da unterstützt er eben sehr wenig bis gar nicht. Da spart man natürlich jede Menge Akku, aber die Frage ist, wie lange kann man so fahren über 25 km/h? Irgendwann wird das natürlich anstrengend. Yay, yeah, Leute, ich bin in Kirchheim angekommen. 
die ganze Zeit auf Asphalt unterwegs zwischen La Kirchen und Kirchen. Das macht irgendwie gar keinen Bock. Aber naja, wenn es ein bisschen abwechslungsreich ist, dann geht das schon in Ordnung. Ich habe nun ganz genau 60 Kilometer hinter mir gelassen. Reichweite 35 Kilometer, Restakku habe ich noch 46 Prozent. Also easy cheesy, Leute. Ah, Leute, Leute. Wenn mein Hintern nicht wehtun würde. Das ist irgendwie das einzige Problem. <lacht> Ich mag das überhaupt nicht, auf der Bundesstraße zu fahren, weil so viele Autos und so viel Lärm, das passt irgendwie gar nicht. So, wir sind im Vorchtdorf. Jetzt schaue ich, dass ich schnell zum Fluss komme und dann gönne ich mir wieder eine Pause und dann fahre ich durch bis nach Hause. So, endlich wieder auf Schotterstraße, auf Gravelboden unterwegs. Das passt wieder. Jo Leute, was geht? Ich bin gerade in Eckenstein, fahre Richtung Lederau. Das heißt, ich habe noch ungefähr 5 bis 6 Kilometer bis nach Hause, also nicht mehr so weit. Und ich werde nicht den Almoferweg nehmen, weil ich jetzt einfach nur noch schnell nach Hause fahren will und mich noch ins Pool schmeißen möchte. <lacht> Habt ihr das gesehen? Genau da ist eine Biene drauf geknallt. Also fast in den Mund rein. Ich habe jetzt 68,5 Kilometer hinter mir. Reichweite habe ich noch 25 Kilometer, wenn ich mit Turbo weiterfahre. Ich bin jetzt auf Turbo unterwegs. Restakku habe ich noch 38 Prozent. Hey Leute, ich bin gleich in Pettenbach, also bald zu Hause. Ich muss sagen, es war wieder eine richtig geile Tour, wieder sehr viel Abenteuer. Ja, gleich am Anfang, das war das. Allergeilste eigentlich, dass mich gleich nach 10 Kilometer geschmissen hat. Aber zum Glück nichts passiert. Aber das geht so schnell, Leute. Man liegt so schnell. Unglaublich. <lacht> Kaum denkt man sich, oh oh, und dann bam, liegt man schon. Der Traunabschnitt war auch nicht so schlecht eigentlich. Wobei ich mir den Abschnitt irgendwie besser vorgestellt habe. Der Weg war meistens äh, weiter weg vom Traun. Oft auch Hauptstraße und so. Von dem her hat es mir nicht so gefallen, aber es ging. Almuferabschnitt zwischen Vorchdorf und Lambach. Da gab es ein paar schöne Abschnitte zum Baden auch. Habe ich mir gemerkt. Und ja. Das ist das, ja, neue Orte kennenlernen, neue Orte sehen. Das ist das, was mir am meisten gefällt an so einer E-Bike-Tour. Man sieht viel, man lernt vieles dazu, man erlebt einiges. 
auch ein paar unvergessliche Dinge dabei. Das ist das, was ich am meisten zähle. Die unvergesslichen Momente im Leben. Was man irgendwann wieder, wenn man so zurückdenkt, wieder einen, ein Lachen ins Gesicht zaubert. Das sind die Momente, die ich liebe. Und je, je mehr man von diesen Momenten hat, desto glücklicher ist man. Und das ist eigentlich irgendwo auch mein Ziel. Ja, jetzt geht's weiter und wir sehen uns zu Hause wieder. Ab geht's. Ja Leute, was geht? Ich bin gleich zu Hause angekommen. Leute, es war, wie vorhin auch schon gesagt, eine sehr geile Tour wieder. Hat mega Spaß gemacht. Sehr viel Abenteuer. Genau so, wie ich es mir vorstelle. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht beim Zusehen. Äh, ja. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und freue mich auch schon aufs Pool. Werde mich gleich zu Hause ausziehen und mich ins Pool hauen. Eine schöne Abkühlung zum Schluss, das passt. Auf jeden Fall habe ich jetzt gleich 75 Kilometer zurückgelegt. Reichweite habe ich noch 14 Kilometer, wenn ich auf Turbo weiterfahre und 28 Prozent Restakku. 794 Höhenmeter haben wir gemacht und ja, unterwegs bin ich seit 5 Stunden und Pedale treten tue ich seit 3 Stunden und 48 Minuten. Diese Daten teile ich mit euch, damit ihr auch ein bisschen äh, Daten habt, wie die Reichweite so ist, wie weit man kommt. Ich denke, das ist für den einen oder anderen ein guter Vergleich. Macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Tour. Ciao.